عاشقانه با مجده حبیبی سمیمانه حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و عرجمند تلویزیون اندیشه و بارزوی شادمانی و تندرستی برای شما عزیزان من مجده حبیبی هستم و خوشحالم که در برنامه دیگری از سری برنامه های عاشقانه در خدمت شما هستم از پیام های پر از مهر شما بسیار بسیار ممنون هستم ایمیل ادرس من مجده حبیبی از جیمیل دات کام همونطور که در پایین صفحه مشاهده می کنید بهترین راه تماس با من هست و همچنین در صفحه فیسبوک هم شما می توانید با من در تماس باشید اما اینکه اگر هر نوع کار هنری و فرهنگی در شهر خودتون دارید می توانید این برنامه ها رو برای من بفرستید که اگر بتونیم در این برنامه بتونیم از اونا استفاده بکنیم و حال تشکر می کنم از توجه شما به این برنامه و از ایمیل های بسیار پر از مهری که از کشورهای دور و نزدیک در ادامه برنامه های هفته گذشته که ویژه فریدون فرخزاد هنرمند استثنایی گانه و ارزنده ایران بود دریافت کردم ممنونم از شما تشکر میکنم که این برنامه مورد توجه و تحسین شما واقع شد برنامه ها رو همه رو میتونید در روی یوتیوب تماشا بکنید به تدریج این برنامه ها در وبسایت یوتیوب گذاشته میشه و شما که دسترسی به اینترنت دارید میتونید از این برنامه ها استفاده کنید اما در ادامه سفر زندگی بار دیگر به فصل زیبا و رنگارنگ هاییز رسیدیم در ایستگاه پاییز فکر کردم که این هفته از خالق یک اثر جاودانه در تاریخ هنری ایران یاد کنم. 21 آبان ماه سال روز سفر جاودانگی هنرمند ارزنده و گرامی ما زنده یاد بیژن مفید است. بیژن مفید کارگردان، نویسنده و نمایشنامه نویس برجسته و خالق اثر زنده و همیشه ماندگار شهر قصه. یکی بود یکی نبود اون زمونهای قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سبز لای درختهای قشنگ شهر با صفایی بود دور تا دورش گل سرخ روبروش کوه بلند مردمانش همه خوب همه پاک مهربون همه پرکار زرنگ همه روز صبح سهر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون راستی دش یادم می رفت. اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود یادتون نره باری کجا بودیم؟ بله از مردم شهر حرف می زدیم بچه های خوب که شما باشین توی شهر قصه مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت خری خراتی میکرد قلیونای خوب داره گلدون های خوشگل و مرغوب داریم آقایون بفرمایید خانم ها بفرمایید بعد نزدیک غروب دست دست کار میکشید رو سرش کلاه مخملی میذاشت کتشو یک بریم این داخل روشونش سیبیلش رو تاب میداد گشاد گشاد راه میرفت سر چارسوق مینشست قزل میخون چارسوقو قراغ میکرد شطره نمد مالی میکرد نمدهای خوب داریم جنسای مرغوب داریم کپنک کلو نمدی واسه بچه چپونا 
که رو کوههای بلند نمیزنن آقایون بفرمایین کل نمدی اخ اونم چه نمدی همه از پشمای علای شطور که خود بنده باشم درست شده گاهیم که کاروبار خوب نبود برای مردم شهر قصه نقالی میکرد خرگوش رزازی میکرد خالی سوسکه این وسط با مینیجور به خودش دل مردم رو میبرد تو کوچه این ور اون ور میدوید نازی میکرد خلاصه حسابی تنازی میکرد بوزه بزدازی میکرد توی حجه سری چار سوق مینشست پارچه ها رو زر میکرد با شاخش پاری میکرد دست مشتری میداد سگ اتاری میکرد آقایو بفرمایید خانوما بفرمایید چی چی مل داریم بده گل خط می چید خش مقض و بادون سرچوبه می خواهیم فلوس بده واسه یه رو دل خوبه آخ اناب نگو این لپ دختراز از سپسون چی بگم دوای درد شما دلتون درد میکنه سرتون گیج میده پاهاتون جون نداره شبا سلفه میکنی دواتون پیش منه آقایون بفرمایید خانوما بفرمایید پیشان مفید در 22 خرداد ماه سال 1314 در تهران متولد شد که درش غلام حسین خان از هنرپیشگان تئاتر بود در دوران دبیرستان در هنرستان هنرپیشگی به آموزش تئاتر مشغول شد پس از اتمام دبیرستان در دانشکده حقوق و سپس در دانشکده ادبیات به تحصیل ادبیات انگلیسی پرداخت سالهای نوجوانی و جوانی بیژن در هنگامه سالهای پرتلاتوم پایانی دهه بیست می گذرد. او نقاشی، طراحی و مجسم سازی می کرد، ساز می و آواز خوشی داشت. دو تا چشم سیاه داری دو تا موی داری تون چشما چیا داری بلا داری بلا داری دو تا چشم سیاه داری صفا داری توی قلبت وفا داری صف عشاق بد بخت و از اینجا تا کجا داری دو تا چشم سیاه داری بیشان مفید بین سالهای 1342 تا 47 حدود 150 نمایشنامه از آثار کلاسیک دنیا برای رادیو تهران ترجمه و کارگردانی کرد. همچنین چندین قصه برای کودکان ترجمه سناریوی فیلم های آمریکایی و انگلیسی برای دوبلاش. او در طول فعالیت هنریش نه نمایشنامه نوشت و به روی صحنه برد که معروفترین و پرآوازه ترین آنها شهر قصه است بیژن مفید با خلق نمایشنامه شهر قصه راه بشای مسیری تازه در تئاتر ایران شد ماشالله پسی بگر میتونی بگی عزیزم عزیزم امیدم امیدم قشنگم ملوسم ملوسم قشنگم امیدم عزیزم 
قربان تم الهی کی تو رو قشنگت کرده مست و ملنگت کرده آتیش به جونت بگیره ولم کن کی تو رو ملوست کرده کی تو رو عروست کرده خوره به زبونت بگیره ولم کن جان دلم آخه چرا همچین میکنی هی منو قمگین میکنی دردم و سنگین میکنی فرار نکن عزیزه فرار نکن مامانه عروسم قشنگم عروس شو قشنگم تو مال من میشی استقل الله عیال من میشی با با میتونه چیه عزیزم میتونه چیه مامانه من تن هر کس نمیشم هر کس نو کس نمیشم امیدم عزیزم اتل و متل بی جنجال ملا میخوای یا رمال نه ملا نه رمال نه او خوبه نه ایشون لعنت به هر دوتاشون نه جونم نه عمرم من زن ملا نمیشم چرا نمیشی؟ بالا نمیشم بلا نمیشم کاری که ملا میکنه لاین در رو باز میکنه نگاه به بیرون میکنه نگاه به اینجا به اونجا به این ور به اون ور به پایی به بالا میکنه عباش و دلا میکنه کنار باخچه میذاره کشک و بادم جون میاره هی میشینه گفت میکنه نه یک تا عرف میکنه نه یک به فرها میزنه بعد با میشه میاد بیرون با همسایی با سابقون با خربازه با هندون شروع به دوا میکنه احشن کبرا میکنه آجا میاد پلیس میاد سرباز با توفنگ میاد توفنگ با فشنگ میاد فشنگای قشنگ میاد مستشار فرنگ میاد بیر میاد پلنگ میاد شیر میاد قلنگ میاد میگیرنش میبرنش کلونتری بجر مفحوشی و آبرو برید وقتی که افزر میرسه سآل جواب شروع میشه از بیخ بیخ عرب میشه فریاد قوقا میکنه همه چی رو هاشا میکنه نه جونم نه عمرم من به کچی بالا بری پایین بیر من زن ملا نمیشم دو حق چاکرم من در ویش زاکرم من با خرقه قلندری با کشکول سلندری واخ واخ با زهرم و آب کرد با ریشش قربن خدا بود در ریشش سلام علیکم چادر زری تو مقرم زیغون جدهن گل بیرهن یس کلا بتون ابرو کمون سوس که سیاوی قد بلند دامن کتا گردن هما این شلیته جان شما میدونی چیه چشم آدومی اسبد نومی اتل متل تناهی خود سوس که سیاهی به قربونت الهی شلیته می میشوبه چه خوبه برم قربون یک همچی شلیته نه بالاست نه پایین نه ترشیز نه لیته حالا از اون گذشته آتر بیش با اون خیق و کشکول با اون ریش با اون کله بیمود با اون یاهق و یاهود با اون دنبک و سازه با اون ریش درازه نگاه کن گناهه سفیدی صورتم چون گرس مایه دو زرفونم مثال شب سیایه دو دندونم تلایه دو تا عاشق دارم یکیش تو راویه شلیتن که کتاویه دو تا یاری دارم یکی سیایه خونم میدون شایه دو چشم نرگست کار کجایه یا شیراز یا کرمون یا تبریز یا زنجون یا خلخال یا تیرون گمونم کار خراط های رشته گمونم کار مرتاز های هنده گمونم کار نقاش های چینه ببینم کار مله های قم نیست یا شاید کار عدار های کاشو یا کار باقبون های فسایه نجونم این دوتا چشمی که اینجاست یا کار لال کارون بیابون یا آه مستای میخونه های نجونم نه عمرم دو چشمی نرگسم کار خدایه دو تا نومزد دارم یکیش گیدایه سه چهار تا خواستگار دارم ماشالله یکیش خیلی بلایه الان در شهر زیبا کت خدایه سر درویش عاشق بی کلایه یکیش رفته زیارت حالا در کربلایه 
یکیش یک شاعر چاق و شهیره زن شاعر نشو شاعر فقیره یکیش نقاش مشهور و هنرمه خوراک نقاشا نون و پنیره یکیش ملای بیلا که خیلی با خدایه از اون مرد خورایا یکیش رمال بیمار که خیلی بی حیایه خدا بندا خدایا چقدر این خال نسوس کفی بفایا یکی جنگیر بی جن زن جنگیر نشو بی احتیاطیست همیشه چند تا از جناش تورایه یکی یک آدم رند و زرنگی که از بس ناغلاوی هم الان حاکم شهر فرنگه همون حاکم که داراوی توفنگه توفنگاش پر فشنگه فشنگاوی دیویستون فشنگاوی دیویس میلیون مگاتون قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت های املاک، پایین بودن برهای بانکی، افزایش اجاره ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک ها به علت وجود خانه های زرد شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پر تجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888 909 47 26 و یا 858 634 42 32 شراره شیروانی مشاور و یاور مهبان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. یوستون چهارم شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه های معتبر و برجسته، مرکز تحسیصات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزانترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می شود. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها مهمان نواز، خونگرم و مهبان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880 نمایش شهر قصه در هشت هزار صفحه تایپ شده و هشت ساعت نوار ضبط شده از متن آن وجود دارد. شهر قصه حکایت انسانهای ساخته ذهن یک قصه گوست. انسانهایی که ماسک حیوانات را بر چهره دارند و به دنیای کوچک پر از ریا و دروغشان خو گرفتند. میژن مفید در مصاحبه در باره شهر قصه گفته بود این کار کمک زیادی به پر شدن فاصله فکری بین روشن فکر و مردم عادی می کند. این دو دسته در عصر ما روز به روز از یکدیگر فاصله می گیرند و این فاصله باید از بین برود. او میگوید کار من کوششی است برای پر کردن این خندق ذهنی بین روشن فکر و مردم. بیژن مفید نویسنده و کارگردان نمایشنامی شهر قصه خود اجرای نقش شخصیت های روباه ملا و شطور نقال و در بعضی اجراها اردوان مفید و بهمن مفید برادر او در نقش خرس رمال و بز وزاز و بالاخره کوچکترین برادرش هومن مفید نقش موش عاشق را باهده داشتند. نقش قصه گورا جمیلی ندایی که در آن زمان همسر بیژن مفید بود اجرا می کرد رو با ملا شده بود بچه ها رو درس می دار بدوین تنبلای بی سوال بشینین که تا بار واز کنین سرسه یا یازده هم حاضرین البته خب علف ابن ابه نبن که آ اوبن من الاوبن و بینا علف ابن 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 که آ اوبن من الاوبن و بینا ب ب ببن بب نبن که با بوبن من البوبن چه چه اینا بوبن بوبن نا ب ببن 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 
که بدو هم شیره خواهید بیسرم بازم انگار یک کمی دیر اومدم بله مثل هر روز خیلی معذرت میخوام خب حالا بفرمایید بله خروس سخنرانی کرد توتی شعر میگفت تو مجله چاپ میکرد موشه سب کن ببینم او آره یادم اومد موشه هیچ کاری نداشت فقط عاشق شده بود میشن مفید از سال 1350 به مدت 10 سال همکاریش را با مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نمایش نام نویس کودکان ایران آغاز کرد او در اوایل دهه شست از کشور خارج شد و در لس آنجلس ساکن گردید. او دور از وطن نیز فعالیت های تاعتریش را ادامه داد. در آغاز شهر قصه و جان نسار را به صحنه برد و سپس چند تئاتر دیگر و قصد داشت که این تئاترها را در چند شهر دیگر نیز اجرا کند که متاسفانه بیماری به او اجازه فعالیت بیشتر را نداد. بیژن مفید در آبان ماه سال 1363 پس از آن که حدود دو سال از ورود او به آمریکا میگذشت در سن 49 سالگی به علت نارسایی کبد در لس آنجلس درگذشت. بهمن مفید بازیگر سینما و تئاتر و برادر بیژن مفید که از سالهای خیلی دور در بسیاری از فیلمهای سینمایی ایرانی به ایفای نقش پرداخته و فارغ و تحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک است درباره شهر قصه در مصاحبه‌ای که حدود سی سال پیش با او انجام شده میگوید اون موقع بیژن شبها شهر قصه رو داشت می نوشت البته منم هم همیشه پردوش بودم و معمولاً و کمک های مثل مثلا زدن زرب و این چیزها رو به عهده می گرفتم و اون همینطور با اون ریتم شروع می کرد نمیشته بچه ها وقتی که فهمیدن بیژن می خواد باشون کار بکنه سر از پا نمی شناختن بیژن اومد کار رو شروع کرد بچه ها فکر می کردن همون کاری که من می کنم یعنی تمرین و حاضر کردن پیس و یه مش می زنسه رو می رو سحنه ولی یک کار عجیب شروع شد که من که با اینکه بیشم برادرم بود اصلا نمیدونستم داره چه اتفاق میفته زرب اومد سر صحنه بیژن شروع کرد با ریتم زرب ما رو راه بردن حرکت دادن با ما رو وادار کرد به اینکه نوتها رو خوب بشناسیم شروع کرد به امون آواز زیاد دادن دستگاه های ایرانی رو یاد دادن و ما نمیدونستیم اینا چه ربطی داره با کار تئاتر. بیژن فرم جدیدی برای آموزش تئاتر در ایران ابداع کرد که فقط مال خودشه بچه ها شدیدن یعنی اول شوکه شده بودن ولی بعدا یواش یواش شدیدن علاقه من شدن بدن بچه ها فرق کرده بود روحیه عجیبی پیدا کرده بودن و نمیدونم بیژن چی کار میکرد ولی آدم رو وادار میکرد که کارهایی رو بکنی که از یک انسان عادی بهید بود مثلا ما رو میبرد طبقه دوم یا دوم و نسبی باید بگم نصفه یعنی دونیم طبقه بالا یه بالکون داشت با حرکاتی که به ما یاد داده بود به ما میگو بپریم پایین و هیچی تو نمیشه خب ما خیلی میترسیدیم ولی وادارمون میکرد و ما میکردیم این کارو و عجیب بود که حتی خراش به تنمون نمیفتاد بالا رفتن از تناب چرخیدن حرکات به صورت نیمه باله و حرکات عجیب غریبی که بعدها انقدر به درد من خورد که فکر نمی کنم هیچ وقت هر کدوم از این حرکت ها رو روی صحنه یا جلوی دور بیرین سینما بخوام بکنم یاد اون 
با من نباشه بعد بعد از دو ماه یا سه ماه شایدم بیشتر که ما این تمرین ها رو با هم دیگه کردیم تازه پیس شهرق سر آورد سر صحنه و شروع کردیم به خوندن بعد ما فهمیدیم که تمام این حرکات برای چی بود اون داشت یه چیز جدیدی رو متولد میکرد یه, چی... یه اتفاق جدید داشت میفتد میدونیم من با بیژن زیاد به غیر از برادر چجوری بگم خیلی از وقتها رو با هم صرف میکردیم به عنوان برادر کوچیکتر خارج از صحنه و خارج از تمرین خیلی دوست داشت که برای من حرف بزنه و منم شنونده خوبی بودم چون انقدر از نظر معلومات چیزی نداشتم که بتونم کمک اون چرانی بکنم چون من اون موقع خیلی کوچیک بودم بیژن همیشه به من میگفتش که تئاتر ما یه جایی قطع شده من نمیدونم کجا ولی یه جایی قطع شده تئاتر ما باید از تحصیه و روحوزی خودش تکامل پیدا میکرد و یک تئاتر که مخصوص ایران باشه به وجود میومد دنبال اون تئاتر بود و میخواست ادامه تئاتر سنتی ما بیاد و تئاتر نوین کشور رو تشکیل بده اون روزی که شهر قصر آورد و شروع کردیم تمرین کردن من فهمیدم که داره یک تئاتر متولد میشه و ما در فرصتی دیگر حتما از دوست عزیز و گرامی آقای اردوان مفید برادر هنرمند دیگر بیژن و بهمن مفید دعوت خواهم کرد که بیشتر درباره شهر قصه و درباره بیژن مفید برای ما صحبت کنند هنرمندی که با عشق و با تمامی وجود هنرش را به مردم خود تقدیم می کند و آثار اینچنین تحسین برانگیز و ماندگار از خود به جای می گذارد بی تردید تا همیشه در میان مردم و دوست دارانش زنده و جاودان است روانش شاد و یادش گرامی دوستان به پایان برنامه این هفته عاشقانه رسیدیم امیدوارم از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید سپاسگزارم از توجه و همراهی شما ایمیل ادرس من مجده حبیبی از چیمه دات کام تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه تا برنامه دیگر روزگاری خوش دوستتون دارم شغانه با مجده حبیبی